ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോയുടെ താഴെ രണ്ട് പേർ സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിയർ ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ ജോലിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രോ ചോദിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബി കോം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയർ എങ്ങനെ ഒരു വെബ് ഡിസൈനറായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പുറകിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ബി സി എ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തുടക്കം നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കോൾ സെൻറ്ററിൽ കയറി ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ബി സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ കോൾ സെൻറ്ററിലൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ വർഷവും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ സെമസ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് എൺപതിൽ എഴുപത്തേഴ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിച്ച ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ഈ വെബ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കൂടുതലും പുറത്തു നിന്ന് ക്യാഷൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുറത്തു നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് പഠിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പോലും നമുക്കവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അന്ന് വന്ന ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഠിന ഹൃദയനാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പുള്ളി വന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിനകത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ച ടാഗും എന്തിനത് ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചവരെല്ലാം ഒരുവിധം പെട്ടു കാരണം അവർക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പ്രോജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാനും സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൺപതിൽ എഴുപത്തേഴ് മാർക്കും അദ്ദേഹം തന്നു അത് കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ തള്ളാന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ബി സി എ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഓരോരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം അഡ്മിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് വരും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സാധാരണ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഞാൻ ഏത് ഫീൽഡിൽ പോകണം ഏത് ഫീൽഡിലാണ് എനിക്ക് നല്ലത് അങ്ങനെ കുറേ അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ട് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ കരിയർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആറ് സെമസ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നിലയുറപ്പിക്കുക പിന്നീട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞ
ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വ്യൂ ജേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കുറോ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് എസ് ടി എമ്മിലും സി എസ് എസിനോടൊപ്പം തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആയ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൂടി പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറിയ സമയത്ത് ജൂനിയർ വെബ് ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് വെയ്റ്റ് വെബ് ഡിസൈനർ സീനിയർ വെബ് ഡിസൈനർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കാറ്റഗറി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ മാറിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ യു ഐ യു എക്സ് ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ യു ഐ യു എക്സ് ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്നീ തരത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജോബ് റോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത വന്നു കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കുവാനൊക്കെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസൈനിങ് സ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം കാരണം ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ സാലറി ഒരു ഡിസൈനിങ് സ്കില്ലുള്ള ആൾക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കഴിവ് കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് കൂടി കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഒരു തുടക്കം നിങ്ങളൊരു വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് ഒരു വെബ് ഡിസൈനറായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസൈനിങ്ങും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് എസ് ടി എം എൽ സി എസ് എസും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈനിങ് സ്കില്ലിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ടി എം എലും സി എസ് എസും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കോഡിംഗ് ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എസ് ടി എം എലും സി എസ് എസും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രെയിം വർക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ് ഡി ആണ് എക്സ് ഡി ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോമിൻ്റെ തന്നെ ആണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം എക്സ് ഡിയും പിന്നീട് ഫോട്ടോഷോപ്പും ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററും മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു വെബ് ഡിസൈനർ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജോബ് സെർച്ചിങ് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഒരു വെബ് ഡിസൈനർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് ജോബ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് ജോബ്സ് എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ജോബ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓരോ കമ്പനിയും ഓരോ ജോലി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചില വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നീഡ് വെബ് ഡിസൈനർ പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ കാണും അതായത് എസ് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ആ കമ്പനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ജോലി നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതൊരു നല്ലൊരു ടെക്നീക്കാണ് കാരണം ഈ വെബ് ഡിസൈനറായിട്ട് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസമോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു
സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുവാനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് എസ് ടി എം എലും സി എസ് എസും പഠിച്ചാൽ മാത്രം നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു വെബ് ഡിസൈനറായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ശമ്പളം വളരെ കുറവായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കയറുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും നിരാശപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജോലിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് പോളിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവാം മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടി എം എലും സി എസ് എസും ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുക ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു കരിയറിൽ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കതൊരു സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കാരണം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യകതയൊക്കെ വരും ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ അപ്പം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഞാനൊരു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ബി കോം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് അല്ല ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാംഗ്വേജിനെ വെച്ചിട്ട് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രോയ്ക്കും നല്ലൊരു വെബ് ഡിസൈനർ ആകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ടാണ് അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും പലതാവാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീ